हेलो एवरीबॉडी टुडे क्लास इज सेवंत क्लास मैथ्स लोनी सेवंत चैप्टर डेटा हैंडलिंग लो एक्सरसाइज टू सो मरी ये एक्सरसाइज लो मन मेन नेट्स कोटना मोड मन अमित तो उन एक्सरसाइज लो मेन गुरुची देल्स कोनो मेन एंटे कॉमन लैंग्वेज लो एवरेज एवरेज तो तब मन देल्स को वासनी मोड माने कि कोन ऑब्जर्वेशन सिस्टर ऑब्जर्वेशन सिस्टर माने तो हम तो नेट्स को ना न्यूमेरिकल वैल्यू से नहीं ऑब्जर्वेशन सेंटर आ ऑब्जर्वेशन स्लो फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू अंटे डबल लेदर ट्रिबल उन्ना वैल्यू अन्य टिक अंटे एक्वासल उन्ना वैल्यू ओके वैल्यू रिपीटेड अलाउन्ना � how many times occurred? That is easy to get out of it. That is the one value number of times. That is the mode. Here, there are two modes. Okay? And here, there are two values. Two values are the same. Two times or three times. That is the name of the name. Two modes are the same. That is the bimodal data. Okay? That is the one thing. I will get to the point. The mode is the same. What is the mode? In case all values, मान की चिना all values कोड़ा, अन्य same time उन्हें एंड कोड़े, अन्य two two times उन्हें, okay data, okay value, two times उन्हें, लेदा okay value, three times उन्हें को, आप उधर अन्य modern चप्पल गुड़ते, no modern चप्पल, okay, आप उधर observations की modern इधर ले दो, okay, so ये points अन्य इधर exercise करने मुंडो, ये points अन्य इधर मेरे notes को नहीं वीट नहीं गुरुत्व बैठ कुंटे एक्सरसाइज़ नहीं थी चला इसे इपुरो मन मो प्रॉब्लम लो केल दम प्रॉब्लम लो केल ते फर्स्ट प्रॉब्लम लॉन्ग जंप्स बाय सेवेन स्टूडेंट्स ऑफ़ ए टीम आर 98 125 140 155 174 140 और 155 सेंटीमीटर्स फाइंड द मोड ऑफ़ डेटा अन्न इकड़ा मोड ने असेंडिंग गार्ड अलग डेटा नहीं ऑब्जर्वेशंस नहीं रास को आल, सो इकड़ों ना डेटा ने मुद्दा मो असेंडिंग गार्ड लो रास कुटे ये विधान का उसमें 98, 125, 140, 140, 155, 155, 174, सो अक्सर चेक जस को आल, इकड़ ऑब्जर्वेशंस इन्होंने मान के प्रॉब्लम लो इन्हें ऑब्जर्वेशंस सीखा हो, क्या? इला� इकड़ असेंडिंग आर्डर लो राय डन की मानो में दूर रास्तों ना मोंटे इति 98 मल्ली इंगे कड़ों दान वेत का गुड़ दो 98 अन्य इंगे कड़े उन्होंने असेंडिंग राशन स्टार्टिंग ले उन्होंने स्मॉल वैली का उठी दिन तो तो 125 125 गुड़ा वन टाइम उन्हें इकड़ा 142 टाइम्स उन्हें सो दिस इज़ द मोड ऑफ़ ड अंटे ये पुरे इकड़ा इधर कोटा मोड़ा होता है ना आउट होंगे अंटे ये आउट होंगे आलेख रहा चपड़ान करने में तो इनका टोटल वैल्यूस नहीं चेक जाए लेकिन वन सेवेंटी फोर अंटे इकड़ा टू वैल्यूस हो डबल होने के टू मोड्स हैं ये भी उन्हें अन्य वैल्यूस इकड़ा नाइंटी आईटू टू टाइम्स हो वन ट 155. Next question. Ages of players in a cricket team are 25, 26, 25, 27, 28, 30, 31, 27, 33, 27, 30, 29. इकड़ दिन पायना माना कि first टाइप उतना क्वेश्चन ही टेटे. Find the mean and mode the mode of the data. इकड़ दिन ही बेचेस को नहीं. Mean find out जाम टुंडो. Mode find out जाम टुंडो. Mean अन्य दिन माने इन तमुद एक्सरसाइज़ लो. नेट्स को नाम, सो मीन की मान की फार्मूला आईडिया उन्दा एथमेटिक एथमेटिक मीन इज़ इक्वल टू सम ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ़ आल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस। इकड़ सम ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस एंटी एंटी बी इवी न्यूमेरिकल वैल्यूस ये वही तो नियो अभी, सो व्हाट एनिट इनिट इनिट इपुरो नेक्स्ट वीट की समझे ऐसे ना को 398 होता है 398 बाय 11 ये 398 नहीं 11 तो डिवाइड जैसे 28 
ఈ ట్వంటీ ఎయిట్ అనేది ఏంటి అర్థమేటిక్ మీన్ ఓకే ఇప్పుడు అర్థమేటిక్ మీన్ తర్వాత మనని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నది ఏంటి మోడ్ ఈ మోడ్ కోసం ఫస్ట్ ఏంటి ఈ డేటా వ్యాల్యూస్ అంటేనే అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాసుకోవాలి అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాసుకుంటే మోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం చాలా ఈజీ ఇక్కడ నేను అన్నీ కూడా అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాసుకున్నాను రాసుకున్న తర్వాత ఇందులో మోడ్ ఏంటి అనేది చెక్ చేద్దాం ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది టూ టైమ్స్ ఉంది కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది ఒక మోడ్ అనుకోవచ్చా ఇప్పుడే చెప్పకూడదు యాక్చువల్గా ఇంకా ఇంకో ఇంకేదన్నా వాల్యూ దీనికంటే ఎక్కువ టైమ్స్ ఉండొచ్చు కాబట్టి మొత్తం డేటా అనేది చెక్ చేద్దాం ట్వంటీ సిక్స్ వన్ టైమే ఉంది ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ త్రీ టైమ్స్ ఉంది నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ థర్టీ వన్ థర్టీ త్రీ మీ టైం వన్ టైమే ఉంది ఇక్కడ అన్నిటికంటే రిపీటెడ్ వాల్యూ ఏది ఎక్కువ ఉంది ట్వంటీ సెవెన్ కాబట్టి ఇక్కడ మోడ్ ఏమవుతుంది అంటే ట్వంటీ సెవెన్ అవుతుంది సో మీన్ కనుకున్నాము మోడ్ కనుకున్నాము దీని తర్వాత మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం అడుగుతున్నాడు అంటే ఒక సర్టన్ ఏజ్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ని ఎంతమందిని యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ మోడ్ చేంజ్ అవుతుంది అనేది దీని క్వశ్చన్ ఇక్కడ మోడ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఉంది కదా ఈ ట్వంటీ సెవెన్ కాకుండా ఇంకా మోడ్ ఇప్పుడు చేంజ్ చేయాలి మనం మోడ్ చేంజ్ చేయాలంటే ఏ ఏజ్ ప్లేయర్స్ని యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ ఏ ఏజ్ ప్లేయర్స్ని యాడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ థర్టీ త్రీ యాడ్ చేసాం అనుకోండి ఎన్ని యాడ్ చేయాలి వన్ వన్ లేదా టూ త్రీ యాడ్ చేయాలి త్రీ ప్లేయర్స్ని యాడ్ చేయాలి త్రీ ప్లేయర్స్ని యాడ్ చేస్తే అప్పుడు థర్టీ త్రీ మోడ్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ ఏమంటే మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ అది తక్కువ మంది ప్లేయర్స్ని యాడ్ చేయమన్నమాట తక్కువ మంది ప్లేయర్స్ని యాడ్ చేయమంటే ఇది ట్వంటీ సెవెన్ త్రీ టైమ్స్ ఉంది ఇంకేదైనా టూ టైమ్స్ ఉందా టూ టైమ్స్ ఏముంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది ఈ ట్వంటీ ఫైవ్కి అనేది చేంజ్ చేయొచ్చు ఎలా చేంజ్ చేయొచ్చు ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ని ట్వంటీ ఫైవ్ ఏజ్ ఉన్న ప్లేయర్స్ని ఇంకొకరిని ఇద్దరిని యాడ్ చేస్తే వాళ్ళు ఎంతమంది అవుతారు ఫోర్ మెంబర్స్ అవుతారు అప్పుడు మోడ్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళని ఒక ఇద్దరిని యాడ్ చేస్తే అప్పుడు మోడ్ ఎంత అవుతుంది అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది చేంజ్ అవుతుంది సో మనం యాడ్ చేయాల్సిన ప్లేయర్స్ ఏజ్ వాళ్ళు ట్వంటీ ఫైవ్ ఏజ్ గ్రూప్ ఎంతమంది టూ ప్లేయర్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫైన్ ద మోడ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డేటా కింద డేటా ఇచ్చాడు ఆ డేటాకు సంబంధించి మోడ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటుండు దీన్ని మళ్ళీ నేను చేయాల్సిన అవసరం లేదు చాలా ఈజీ ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది దాన్ని అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాసుకోండి అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాసుకున్న తర్వాత చెక్ చేయండి ఏ వాల్యూ ఎన్నిసార్లు వచ్చింది అన్ అన్ని అబ్జర్వేషన్స్ చెక్ చేయండి ఆల్ అబ్జర్వేషన్స్ చెక్ చేసిన తర్వాత అందులో నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్లో ఒకే వాల్యూ ఎన్ని రీ ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అయితే అదే మోడ్ సో దీని తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డిసైడ్ వెదర్ మెయిన్ ఆర్ మోడ్ ఈజ్ ఎ బెటర్ రిప్రజెంటేటివ్ వాల్యూ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సిచ్యువేషన్స్ అయితే కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో మోడ్ కనుక్కోవాలా మెయిన్ కనుక్కోవాలా అనేది ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది అది ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో వస్తుంది అంటుండు మనం ప్రతిసారి మెయిన్ కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు ప్రతిసారి మోడ్ కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు మెయిన్కి ఒక మెయిన్ కనుక్కుంటామంటే దానికి ఒక సందర్భం ఉంటుంది మోడ్ కనుక్కుంటామంటే దానికి కూడా ఒక సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది ఏ సిచ్యువేషన్లో ఈ సీన్లో ఏది ఫైన్ చేయాలి సో కింద మనకి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు ఆ క్వశ్చన్స్ బేస్ చేసుకొని అక్కడ మోడ్ అవసరమా మెయిన్ అవసరమా సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం a shopkeeper who sells toothpaste toothpaste tubes of different sizes wants to decide which size is to be ordered more ikkada enti ante oka shopkeeper toothpaste amutadu avu enti ante different size lu unnai mari ikkada different size of toothpaste lu unnappudu ikkada adan sale manchi sale ante sale ki ibbandi raakunda sales penchukovali ante ikkada atana find out cheyalasindi meena మోడ మెయిన్ ఫైండ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మోడ్ ఫైండ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఓకే ఇక్కడ అతని దగ్గర కొంత డేటా ఉంది అనుకుంటాం ఆయన దగ్గర ఒక త్రీ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్స్ టూత్ పేస్ట్ ఉన్నాయి బిగ్ మీడియం స్మాల్ ఉన్నాయి బిగ్ ఒక టూ అమ్మాడు స్మాల్ ఒక త్రీ అమ్మాడు మీడియం ఒక ఫోర్ అమ్మాడు అంటే ఇక్కడ ఎక్కువ ఏవి సేల్ అవుతున్నాయి మీడియం సేల్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ మీడియం సేల్ అవుతుందని మనం ఎలా చెప్పగలుగుతున్నామంటే మోడ్ని బేస్ చేసుకొని చెప్పగలుగుతాం ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి మోడ్ ఎందుకంటే ఏవి ఎక్కువ సేల్ అవుతే అవి ఇంకా అతను ఎక్కువ తీసుకొచ్చుకోవాలి కాబట్టి అతనికి కావాల్సింది ఇక్కడ ఏంటి మెయిన్ కాదు మోడ్ ఓకే మోడ్ వల్ల అతనికి ఏం తెలుస్తుంది ఏది ఎక్కువ సేల్ అవుతుంది
ఇక్కడ టూ త్రీ ఫోర్ టూ ఫోర్ సిక్స్ ప్లస్ త్రీ నైన్ ఓకే నైన్కి మీన్ అనుకుంటే నైన్ బై త్రీ త్రీ వస్తుంది అన్నీ త్రీ త్రీ తెచ్చిపెట్టుకున్నాడు అనుకోండి ఓకే బిగ్ సైజు త్రీ స్మాల్ సైజు త్రీ మీడియం సైజ్ త్రీ తెచ్చుకోండి అనుకోండి అక్కడ సేల్ ఏమవుతుంది టూ బిగ్ సేల్ అవుతాయి త్రీ మీడియం మినిమం సేల్ అవుతాయి యావరేజ్ సేల్ చేయడానికి పోతే అక్కడ ఉండదు ఇంకెవరైనా యావరేజ్ యావరేజ్ టూత్ పేస్ట్ తీసుకెళ్తారు కదా వాళ్ళకి అక్కడ ఉండదు అప్పుడు బిజినెస్ అనేది డౌన్ అవుతుంది ఇంకేస్ అక్కడ యావరేజ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటే అతను అమ్మగలుగుతాడు ఇక్కడ బిగ్గర్ ఏమో మిగిలిపోతుంది యావరేజ్ ఏమో తక్కువ పడుతుంది సో ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా చూసుకోవడానికి అక్కడ మోడ మీన అనేది మనకు అవసరం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ an invigilator wants to bring sufficient number of additional papers to the examination hall ikkada additional papers adugutunnaru additional papers enni theesukoravali okay additional papers enni theesukoravali anadaniki ikkada mean calculate cheyalana mode calculate cheyalana ikkada mean calculate cheyadam ante endi oka exam lo oka 20 additional papers hoye inkoka exams ki 30 hoye inkoka exams ki 40 hoye anko ఓవరాల్ గా ఎన్ని పోయాయని తెలుస్తుంది అప్పుడు దాన్ని బట్టి అడిషనల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ తెచ్చుకోవచ్చు ఇన్ కేసు ఇక్కడ మోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మోడ్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది ఒకే డేటా వాల్యూ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ అడిషనల్ పేపర్ ఒకటే ఇంకా దాంట్లో టైప్స్ అంటూ ఏమీ లేవు కాబట్టి ఇక్కడ మనం మోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనేది ఏమీ ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి మీన్ ఓకే మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రాయలేదు రాద్దాము మోడు సెకండ్ క్వశ్చన్కి మెయిన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ లడ్డూస్ ఫర్ ఏ మ్యారేజ్ ఒక మ్యారేజ్కి లడ్డూస్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు మరి అక్కడ మనము క్యాల్కులేషన్ చేయాల్సింది మోడా మెయిన్ అని అడుగుతుంది ఇక్కడ లడ్డూస్ అనేది సింగిల్ అక్కడ ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ ఏం లేదు ఓకే ఒకరు కొంతమంది లడ్డు కొంతమంది ఎక్కువ లడ్డూలు తినొచ్చు కొంతమంది తక్కువ లడ్డూలు తినొచ్చు అక్కడ కొంతమంది ఎక్కువ కొంతమంది తక్కువ తింటే మనం క్యాల్కులేషన్ చేయాల్సింది ఏంటి మనకు ఫస్ట్ ప్రాబ్లం రైస్ వచ్చింది రైస్ ఒకరోజు ఎక్కువ ఒక రోజు తక్కువ అంటే ఏం చేశాం అక్కడ ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్లో మెయిన్ క్యాల్కులేషన్ చేశాం ఇక్కడ కూడా కొంతమంది ఎక్కువ లడ్డూలు తినొచ్చు కొంతమంది తక్కువ లడ్డూలు తినొచ్చు ఇక్కడ మనకున్న ప్రాబ్లం అంతే ఇక్కడ మోడ్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది ఆ లడ్డూలలో సైజులు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైజులు ఉంటే మోడ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి మెయిన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఫైండింగ్ ద ఫేవరెట్ క్రికెటర్ ఇన్ ఎ క్లాస్ ఇక్కడ ఫేవరెట్ క్రికెటర్ ఎవరు అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఒక క్లాస్లో ఒక ట్వంటీ మెంబర్స్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఉన్నారనుకో అందులో ఒక త్రీ మెంబర్స్ క్రికెటర్స్ పేరు చెప్పేసేసి నీకు ఏ క్రికెటర్ అంటే ఇష్టము అని అడిగితే వాళ్ళు ఏం చెప్తారు ఒక్కొక్కరు ఒక ఆప్షన్ తీసుకుంటారు దాంట్లో ఎక్కువ క్రికెటర్ని ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ కోరుకున్నారు అక్కడ అంటే దీనికి ఇక్కడ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాము మోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒకే క్రికెటర్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ సెలెక్షన్ చేసుకుంటున్నారు ఇక్కడ యావరేజ్ అనేది యావరేజ్ అనే ప్రసక్తి రాదు ఓకే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే మోడ్ సో ఓవరాల్గా ఎక్సర్సైజ్లో మనం నేర్చుకుంది మోడ్ గురించి నేర్చుకుందాం దీనికంటే ముందు మెయిన్ గురించి నేర్చుకుందాం దీని తర్వాత ఎక్సర్సైజ్లో మీడియం గురించి నేర్చుకుందాం ఈ మోడ్ గురించిన నోట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ నోట్స్ అనేది కంపల్సరీ మీరు ప్రిపేర్ అవ్